ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവർക്കും വന്ദനം വീണ്ടും തുറന്നോസിൻ്റെ പാഠശാല എന്ന ദൈവവചന പഠനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ മകൻ റൈസൻ തോമസ് ആമെ നമ്മൾ കരുന്തി ലേഖനം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അഞ്ചാമധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭ വാക്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ബാക്കിയായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുകയും ആമെ ശാന്തമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അനുഗ്രഹമാണെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾക്കായി ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് കാൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ദയവായി ഇൻ ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ആ മേൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടേക്കുക നിശ്ചയമായിട്ടും ഞങ്ങൾ കിട്ടുന്ന എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ അത് ഗുണകരമായി തീരും നമുക്ക് കുരുന്തി ലേഖനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അഞ്ചാം വാക്യം അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് കുരുന്തി അഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ചു വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ആറ് മുതൽ താഴേക്കുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കതൊരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കതിനെ വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്താം ഞാൻ ആ ഭാഗം വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അസാരം പുളിമാവ് പിണ്ടത്തെ മുഴുവനും പുളിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ നിങ്ങൾ പുളിപ്പില്ലാത്തവരായിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം പുതിയ പിണ്ഡമാകേണ്ടതിന് പഴയ പുളിമാവിനെ നീക്കിക്കളവിൽ നമ്മുടെ പെസഹ കുഞ്ഞാടും അറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു തന്നെ ആകയാൽ നാം പഴയ പുളിമാവ് കൊണ്ടല്ല തിന്മയും ദുഷ്ടതയുമായ പുളിമാവ് കൊണ്ടുമല്ല സ്വച്ഛതയും സത്യവുമായ പുളിപ്പില്ലായ്മ കൊണ്ട് തന്നെ ഉത്സവം ആചരിക്ക അങ്ങനെയാണ് ആ ഭാഗം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൗലോസ് എന്തുകൊണ്ട് സഭ വിശുദ്ധമായി നിൽക്കണം എന്തുകൊണ്ട് സഭയിൽ വിശുദ്ധി വേണം എന്നൊരു വിഷയത്തെയാണ് ഇവിടെ ആധികാരികമായി തുടരുന്നത് കാരണം ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന പാപം പോലും ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെ ബാധിക്കും എന്നൊരു ഉൾക്കാഴ്ച ഈ ഭക്തന്റെ അകത്തുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് താൻ മുൻ വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത ആ നിയമ നടപടികളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എടുത്തത് എന്നുള്ള വിശദീകരണമാണ് പൗലൂസ് ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ആറാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രശംസ നന്നല്ല എന്തായിരിക്കാം അവരുടെ പ്രശംസ കുരുന്തിലെ സഭ ഒരു വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരെ ബോധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരെ പ്രബോധിപ്പിക്കുമ്പോൾ പോലീസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പ്രശംസ നന്നല്ല എന്ത് വിഷയത്തിനകത്താണ് ആ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്തവനെ അവൻ്റെ പാപം ബോധിപ്പിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ പാപത്തെ കുറിച്ച് അവന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാതെ അവനെ അതിനകത്ത് തിരുത്തി സ്വയം ആത്മീകരണമാണെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ആളെ പൗലൂസ് പോലും ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ആളെ ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ നിൽക്കുന്ന അവരുടെ ആ നിലപാടിനെയാണ് പൗലൂസ് അവിടെ പറയുന്നത് പാപത്തെ അവന് ബോധം വരുത്തി കൊടുക്കാതെയുള്ള നിങ്ങളുടെ അപ്രശംസ അത് നന്നല്ല എന്നാണ് പൗലൂസ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നും ഒരു ശരീരത്തെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്യാൻസർ പോലെ ഒരു വ്യാധിയെ നിങ്ങൾ അത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ആ പ്രശംസ നിങ്ങളുടെ സ്വയമേരി അത് ശരിയല്ല എന്ന് പൗലൂസ് അവിടെ പറയുകയാണ് പിന്നെ ആ പൗലൂസിന്റെ നിലപാടുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തിൽ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ ആ വിഷയത്തെ സഭ ഡീൽ ചെയ്യണമെന്ന് അമീൻ പൗലൂസ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം അത് ഒരു വ്യക്തി ചെയ്ത പാപം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി സഭ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ നിൽക്കും ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 വിശുദ്ധൻ എന്ന പേരിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ചെയ്ത ആ പാപത്തെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ കാണണമെന്നാണ് പൗലൂസ് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിന് പൗലൂസ് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്നും ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം അല്ലെങ്കിൽ യേശു പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഉദാഹരണം അതല്ലെങ്കിൽ യഹൂദനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പൗലൂസ് അവിടെ തൊടുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരം കൈകാര്യം ചെയ്ത വിഷയമാണ് ഈ പിണ്ഡത്തെ പുളിപ്പിക്കുന്ന പുളിമാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ തൈര് പുളിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പാല് പുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തൈര് ചേർക്കാറുണ്ട് ഒരു ബേക്കറിയിലാണെങ്കിൽ ബണ്ണോ ബ്രെഡോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഈസ്റ്റ് ചേർക്കാറു
പൗലോസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തൻ്റെ നിലപാടുകളെ വ്യക്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ചില മിനിറ്റുകൾ കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് പൊളിച്ച് പൊങ്ങി പതഞ്ഞ് വീർത്ത് പഫ്ഡപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് അതിനെ കാണുവാൻ കഴിയും ഒരു വ്യക്തി അല്ല പാപമാണെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തെ ലോക്കൽ ചർച്ചിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ചെയ്ത തെറ്റാണെങ്കിലും അതിനെ ശരിയായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെ തന്നെ പുളിപ്പിച്ചു കളയുവാൻ ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെ തന്നെ ചീർപ്പിച്ചു കളയുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പൗലൂസ് ആ ഉദാഹരണത്തിൽ കൂടെ പറയുന്നത് തന്നെയുമല്ല യഹൂദന്മാരുടെ പെസഹയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പെസഹായിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പമായിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ പിതാവായ ദൈവം അവിടെ അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ കൂടെ കണക്കിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കാം നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലപ്പോഴും ഈ തൈര് പുളിപ്പിക്കാനൊക്കെ വെക്കുന്ന പാല് പുളിപ്പിക്കാനൊക്കെ വെക്കുന്ന ഉറ ഒഴിക്കുക എന്ന് പറയാം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ പറയുന്നത് ഉറ ഒഴിക്കുക എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ ഉറ ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങളോളം മാറി മാറി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും തട്ടുകടയിൽ എണ്ണ പോലെ ഏർ നമ്മള് ഒൽപ്പം പാലിൽ പുളിച്ച തൈര് ചേർക്കുന്നു പിന്നീട് അതേ തൈര് തന്നെ വീണ്ടും എടുത്തു വെക്കുന്നു പിന്നീട് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയ പ്രോസസ് ആയി തുടർന്ന് 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 ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങളോളം ഇത് ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അത് നമ്മളിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് പെസഹായിൽ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ പെസഹ നിങ്ങൾ ആചരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാ പുളിപ്പില്ലായ്മ നീക്കി കളയണം എല്ലാ പുളിപ്പില്ലായ്മ നീക്കി കളഞ്ഞിട്ട് ഇസ്രായേലിനോട് ദൈവം പറയുന്ന അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു ഫ്രഷ് ബിഗിനിങ് നിങ്ങളുടെ ആഹാര കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ അടുക്കള കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് കർത്താവ് അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് വലുപ്പോഴും കുപോസിക്ക് നല്ലതാണ് ഒരു നല്ല ഫ്രഷ് ബിഗിനിങ് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപവാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം കാലിയാക്കി അടുക്കളെല്ലാം അടച്ചിട്ട് വീട്ടിലെ എല്ലാ പഴയതും മാറ്റി ഒരു ഫ്രഷ് ബിഗിനിങ് ലഭിക്കുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് എന്നുകൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഈ നമ്മുടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഷ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഈ തട്ടുകടയിൽ എണ്ണ പോലെ അറിയത്തില്ല തട്ടുകടയിൽ എണ്ണ നമ്മളൊക്കെ പലയിടത്ത് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആമേൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ ആ ആ ചെമ്പ് കഴുകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനകത്ത് എണ്ണ തീരുന്നു വീണ്ടും എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു എണ്ണ തീരുന്നു വീണ്ടും എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ബേസ് ഇപ്പോഴും അവിടത്തന്നെ കിടക്കുകയാണ് ഇത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നാൽ ലഘു തൻ്റെ പെസഹയിൽ പുളിമാവ് പഴയ പുളിമാവ് ഉപയോഗിക്കാതെ ആ വീട്ടിൽ നിന്നും പഴയതിനെ എല്ലാം നീക്കി കളയുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഇവിടെ ഈ വിഷയത്തിലകത്ത് സഭയെയും പൗരോസ് ഇത് തന്നെയാണ് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ ജീവിത ശൈലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിൽ ആയാലവൻ പുതിയ ജീവൻ അവൻ പുതിയ വ്യക്തി അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ജീവിത ശൈലിയിൽ തുടരുന്ന ഒരു ലോക്കൽ ചർച്ചിനകത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുറത്ത സ്വഭാവമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൊരുന്തിന്റെ കൾച്ചർ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി അതിനകത്ത് കയറ്റിയിരുത്തി ആ പുളിമാവ് കൊണ്ട് മാവ് മുഴുവൻ ദോഷം വരുത്തുന്നത് പോലെ ഒരു ദോഷം വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവനെ നീക്കി കളയുവാൻ വേണ്ടി പൗലൂസ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത പാവത്തെയാണ് ഇവിടെ പഴയ പുളിമാവ് എന്ന് പൗലൂസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത അവൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന പാപം നിശ്ചയമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പാപം പറ്റിപ്പോയേക്കാം യോഹന്നൻ പറയുന്ന പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അഥവാ പാപം ചെയ്താലോ അതിനകത്ത് മാനസാന്തരപ്പെടണം നമ്മൾ നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെടുമ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് വിടുതൽ ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത പാപത്തിനകത്ത് ആ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് പുളിമാവ് എന്ന് പൗലൂസ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീണ്ടും പൗലൂസ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പെസഹ കുഞ്ഞാട് മറക്കപ
പൗലോ സപ്പോസ്റ്റലൻ അവിടെ ആമിൻ പ്രൈഹിയാണ് പെസകേണ്ടതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ശുദ്ധീകരണം നിഴലിനകത്ത് വ്യാപരിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ശുദ്ധീകരണം സാക്ഷാൽ പൊരുളിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ മേൽ വരണം എന്ന് പൗലോസ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ പെസഹയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പെസഹയിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ചില ഹിഡൻ മീനിങ്ങുകൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം പെസഹയിൽ ഒരു രക്ഷയുണ്ട് ഒരു സാൽവേഷൻ ഉണ്ട് പെസഹ കഴിഞ്ഞതിന്റെ രാത്രിയിലാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ഒരു പുറപ്പാട് ഫറവോന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് അപ്പൊ ദീർഘവർഷങ്ങൾ വ്യാപരിച്ച സാത്താന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് പൊളിയുന്ന ഒരു ഹിഡൻ മീനിങ് പെസഹയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടപ്പുണ്ട് രണ്ട് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഹിഡൻ മീനിങ് ആണ് അസാധാരണമായ ലിബേർട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യം അടിമ മുഖത്തിൽ നിന്നൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ആ പെസഹയ്ക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഹിഡൻ മീനിങ് ആണ് മൂന്നാമത് ആ പെസഹയിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ സന്തോഷം ഒരു പുറപ്പാട് ഒരു സന്തോഷം ഒരു ജോയ് ഒരു പ്രോസ്പെരിറ്റി എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് അതുവരെയുള്ള അടിമത്വം പൊളിഞ്ഞവർ പാലും തേനെ ഒഴുകുന്ന കനാലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ചങ്കടൽ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മിരിയം തപ്പെടുത്ത് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്തോഷം അവരുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ജോയും ലുബേർട്ടിയും പ്രോസ്പെരിറ്റിയുടെയും ഒരു ഹിഡൻ മീനിങ് അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അതിലുപരിയായിട്ട് പെസകയിൽ ഒരു വലിയ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ സന്ദേശം കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ സാക്ഷാൽ ദൈവകുഞ്ഞാടിന്റെ ആ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് അത് എത്രയധികം ബാധകമായിരിക്കണമെന്ന് പൗലൂസ പോസ്റ്റലൻ ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോടെ പൗലൂസ് പറയുന്നത് നാം അഴുക്കാകാതെ പുളിപ്പില്ലാതെ നിൽക്കണമെന്നാണ് അതിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പൗലൂസ പോസ്റ്റലൻ പറയുന്നത് ആകെയാൽ നാം പഴയ പുളിമാവ് കൊണ്ടല്ല തിന്മയും ദുഷ്ടതയുമായ ആ പുളിമാവ് കൊണ്ടുമല്ല സ്വച്ഛതയും സത്യവുമായ പുളിപ്പില്ലായ്മ കൊണ്ട് തന്നെ ഉത്സവം ആചരിക്കാം അവിടെ നാം ഒരിക്കലും അഴുക്കാകാതെ തന്നെ പുളിക്കാതെ തന്നെ നിൽക്കണമെന്ന് ഒരു സപ്പോസൺ അവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വാക്ക് പഴയ ഒരു നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ദുഷ്ടതയും തിന്മയുമായ പുളിപ്പില്ലായ്മ പുളിപ്പ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യന്റെ നമ്മുടെ ഓൾഡ് മാൻ്റെ നേച്ചർ നമ്മൾ ചർച്ചിനകത്ത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ അതിന്റെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയും ആ പഴയ മനുഷ്യന്റെ രീതി അതിനെ പൊളിച്ചു കളയണമെന്ന് പൗലൂസ് കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ആ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പാപത്തിൽ തുടരാൻ വേണ്ടി അല്ലത യുമക്കളെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ സ്പർജൻ ഐ മീൻ ആ വിഖ്യാതനായ പ്രാസിംഗ് സ്പർജൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞൊരു ഭാവം ഇങ്ങനെ ഭാഗം എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു ഒരു വ്യക്തി പാപത്തിൽ തുടരാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അവകാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവൻ പാപത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ന്യായവാദങ്ങൾ പറയാൻ പോലും റൈറ്റ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ തന്നെ ഇന്ന് പകലിനെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ മക്കളെ നിങ്ങൾ പഴയ മനുഷ്യനിൽ തന്നെ തുടരാൻ ആ താല്പര്യമെങ്കിൽ ദയവീയത നിങ്ങൾ ലോക്കൽ ചർച്ചിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ജീവിതശൈലിയിൽ തന്നെ തുടരുക ലോകപ്രകാരം തന്നെ ജീവിക്കുക ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും മനസ്സാക്ഷി കുത്തില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നാൽ ഒരു ലോക്കൽ ചർച്ചയിൽ നിങ്ങൾ വരുന്നെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ രക്തത്തെ നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഴയ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് എന്നുള്ള ഭാഗം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പൗലൂസ് അവിടെ പറയുകയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു വേലിക്കല്ല് പോലെ പൗലൂസ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബൗണ്ടറി കല്ല് പോലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സ്വച്ഛതയും സത്യവുമായ അപ്പൊ സ്വച്ഛതയും സത്യവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ ഭാഗം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സിൻസിയറിറ്റിയും ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ്സും ട്രൂത്തും സിൻസിയറായിട്ട് സിൻസിയറിറ്റി സത്യസന്ധത അത് അതൊരു വേലിക്കല്ല് പോലെ അവിടെ നിൽക്കുക നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിഷയത്തെ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വിഷയവുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു വിഷയവുമായിട്ട് നമ്മൾ അടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേലിക്കല്ലിട്ടിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അതിനകത്ത് അടുക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് സത്യസന്ധത വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോകരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് നിനക്കൊരു മനസാക്ഷി കുത്തില്ലാത്ത ന്യായത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വിഷയത്
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് അനുസരണമില്ലായ്മ തുടർന്നത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഈ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം എഴുതുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ആ ലേഖനങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് കിട്ടാതിരുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം പറഞ്ഞെങ്കിൽ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അത് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേക വ്യക്തികളോട് പറയാനുള്ള പ്രത്യേക സന്ദേശമായിരുന്നു അതിന് ആ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സന്ദേശത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്ന് കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം പൊതുപ്രയോജനമുള്ള ലേഖനങ്ങൾ മാത്രം ബൈബിളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് അപ്പൊ പൗലോസിന്റെ മുൻ അവൻ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് ഇങ്ങനൊരു ഭാഗം അവിടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ദുർനടപ്പുകാരോട് സംസർഗമരുത് സംസർഗമരുത് അങ്ങനെ മിക്സ്ഡ് അപ്പ് ആകരുത് ആ ഒരുമിച്ച് കൂടി പോകരുത് ഒരു ഒരു സാമൂഹിക ജീവിതവുമായിട്ട് പോലും ആ അതിനൊരു ഒരർത്ഥ തലത്തിൽ ബന്ധമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ താഴെ കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ അത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ദുർനടപ്പുകാരോടോ അത്യാഗ്രഹികളോടോ പിടിച്ചുപറിക്കാരോടോ വിഗ്രഹാരാധികളോടോ അരുതെന്നല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോകം വിട്ടുപോകും പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരാൾ തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് ഇനി മുതൽ ഞാൻ കള്ളുകുടിയന്മാരില്ലാത്ത നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ ഞാൻ വ്യഭിചാരികൾ ഇല്ലാത്ത നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ ഞാൻ ദൈവ മക്കളുമായിട്ട് മാത്രമേ എന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരാൾ മാത്രമായിരിക്കാം ഓഫീസിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും അഭിഷേകത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മാർക്കറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ നിങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഒരു ദൈവകൃപയുടെ ആഴങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോ നമ്മുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഇവരോടൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടിയേ പറ്റേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ കണ്ടുമുട്ടിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരാളിൽ ഒരു അസാധാരണമായ പാപത്തിന്റെ വിത്ത് കിടപ്പുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കഴിവതും ഒരു പരിധി കവിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് കൂട്ടുകൂടുകയോ അതല്ല എങ്കിൽ നിന്റെ ലൈഫിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു പാപിയാകാതിരിക്കാനും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേണം ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധങ്ങൾ വേണം വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല എൻ്റെ ലോക്കൽ സ എൻ്റെ ദേശത്ത് ഞാൻ എല്ലാവരോടും സഹകരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും സഹകരിക്കുന്ന ആളാണ് മദ്യപാനികളോട് സഹകരിക്കുന്ന ആളാണ് വെറുക്കൂത്തുകാളോട് അമ്മ അവൻ സഹകരിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു പാസ് എന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും അവരുടെ മുഖം മറച്ചു പോയിട്ടില്ല അവരെന്നോട് സഹകരിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഞാൻ അവരോടല്ല ഞാൻ ഒരു ഹായ് പായ് ബന്ധങ്ങൾ മാത്രമേ അവരുമായിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ അവരോടുമായി സംസാരിച്ച് നിൽക്കാറില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് അത് അഭിഷേകമുള്ളവരും ദൈവകൃപയുള്ളവനാകിയാൽ ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അവരുമായിട്ട് ഒരു പരിധി കവിഞ്ഞ് മിക്സപ്പാകരുത് മിക്സ്ഡപ്പ് ആകരുത് എന്ന് പൗലോസ് പറയുകയാണ് കാരണം അങ്ങനെ നിങ്ങളായാൽ അതൊരു പഴയ പുളിമാവാകൊണ്ട് തുടർമാനമുള്ള പാപികളുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മുൻകരുതി കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തിൽ ചില നിയമമായി അമ നിങ്ങൾ ഒരു 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 തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണമെന്ന് പൗലോസ് അവിടെ പറയുകയാണ് ആരോടൊക്കെയാണ് ഒരു ദൈവ പൈതൽ വേർപെട്ടിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ പത്ത് മുതലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ അമ താഴോട്ട് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലൊക്കെ പൗലോസ് താഴേക്ക് കാണുകയാണ് അതിനകത്ത് പറയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ദുർനടപ്പുകാരോടോ അത്യാഗ്രഹികളോടോ പിടിച്ചു പറിക്കാരോടോ അരുത് അപ്പോ ആ ഒരിക്കൽ അമേ ഈ ലോകത്തിലെ ആളുകളല്ല ഈ ലോകത്തിൽ ഉള്ള ആളുകളിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും പൗലോസ് ഒരു ഗോഡ്ലി ബിഹേവിയർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല ഒരു ലോക്കൽ ചർച്ചിലുള്ള അഭിഷക്തന്മാരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഗോഡ്ലി ബിഹേവിയർ ഒരിക്കലും യേശുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസ് ആ ലോക്കൽ ചർച്ചിന് പുറത്തുനിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല യേശു തന്നെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ല നമ്മളെ ആരാക്കിയിട്ടാണ് ഭൂമിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു
വചനത്തിൽ കൂടെ അമ്മൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പെട്ടത് അപ്പോ ചെന്നായി കിടന്ന അളവിൽ കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും ചെന്നായും കുഞ്ഞാലുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെ ഇരുട്ടിനെ അപ്രത്യക്ഷമാക്കി കളയുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കൂടുതൽ ആമേ എന്താ പറയാമെന്ന ബന്ധങ്ങൾ ആരോടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും ഇന്ന് താഴേക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പൗരോഷ് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്നാൽ സഹോദരൻ എന്ന് ഉണ്ടോ പതിനൊന്നാം വാക്യം എന്നാൽ സഹോദരൻ എന്ന് പേർപ്പെട്ട ഒരുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തൻ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരുത്തൻ ദുർനടപ്പുകാരനോ അത്യാഗ്രഹിയോ വിഗ്രഹാരാധിയോ വാവിഷ്ടാണക്കാരനോ മദ്യപാനോ പിടിച്ചു പറിക്കാരനോ ആകുന്നു എങ്കിൽ അവനോട് സംസർഗമരുത് അങ്ങനെ ഉള്ളവനോട് കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പോലും അരുത് ഞാൻ ഈ വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഏതെങ്കിലും അപ്പോസ്തോലന് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം എടുത്ത് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള തന്റേടം ഉണ്ടോ എന്നൊരു ചിന്ത എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നു കാരണം പൗരസിന് ഈ വാക്യം ധൈര്യത്തോടെ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒന്നുമുള്ള ആളല്ല ഞാൻ ആ ഭാഗം വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നത് പൗരസ് അല്ലെ കൃപയെ കുറിച്ച് വളരെ ആധികാരികമായി പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കൃപയുടെ പേര് പറഞ്ഞല്ലേ പല പാപങ്ങളെയും അതിന്റെ അതിനെ ഡെൻസിറ്റി കുറച്ച് കാണുന്നത് എന്നാൽ പൗരോക്സിന് ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ അത്രയും കൃപയുടെ വെളിപ്പാട് എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ പൗരോസ് കൃപയുടെ വെളിപ്പാട് നിൽക്കുന്ന പൗരോസ് എന്തുകൊണ്ട് വ്യഭിചാരം ചെയ്തു ഒരുത്തനെ ഒരു ലോക്കൽ സെക്ഷനെ പുറത്താക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹം വ്യഭിചാരം ചെയ്തവനെ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞ് അകത്തിരുത്തിയിരിക്കുന്നു പൗലോസ് പറയുന്നു ഏർ ദുർനടപ്പുകാരൻ അത്യാഗ്രഹി വിഗ്രഹാരാധനി മദ്യപാനി ആ ഈ മദ്യപാനിയെ എന്തുകൊണ്ട് കൃപയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അകത്തിരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കൃപയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് പൗലോസ് പുറത്താക്കാൻ പറയുന്നു ദൈവമക്കളെ ഇതിന്റെ പുറകിലെ കാരണം നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതകളാണ് അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരം സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡൈലൂറ്റ് ചെയ്ത് തിയോളജിക്കൽ ലൂപ്പ് ഹോളുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മളതിനെ സഭയ്ക്കകത്ത് ഇരുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ അകത്തിരുത്തുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ പ്രഭു ആമേ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ആമേൻ എനിക്ക് ആമേൻ ഈ തലമുറയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അധികാരമുള്ള അപ്പോസ്റ്റർമാർ എഴുന്നേക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കർക്കശമായ നിലപാടുകൾ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ചർച്ചയിലൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ എത്ര പേര് നമ്മുടെ ലോക്കൽ ചർച്ചയിൽ കാണും എത്ര പേരുമായിട്ട് നമുക്ക് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ വ്യക്തമായി പൗരോസ് കൂടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു മദ്യപാനിയുമായിട്ട് സഹകരിച്ചാലും ചർച്ചിനകത്ത് ഒരു മദ്യപാനിയുമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ പുറത്തുള്ള ഒരു വ്യഭിചാര ചെയ്യുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് സഹകരിച്ചാലും ചർച്ചിനകത്ത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ പാടില്ല വളരെ കർക്കശമായി പൗരോസ് ആ ഭാഗങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും ഇല്ലാതെ ഉദ്ദേശിപ്പിക്കുക സഹോദരൻ എന്ന് പേർപ്പെട്ട ഒരുത്തൻ വാവിഷ്ടാണക്കാരനോ വാവിഷ്ടാണക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നതാ ചുമ്മാ തോന്നി ഞങ്ങളുടെ ലോക്കൽ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ വായിൽ വരുന്നത് കോതയ്ക്ക് പാട്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് പോലും ഇല്ല ആരെ കുറിച്ചും എന്തിനെ കുറിച്ചും ചുമ്മാ വാചകം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലും നിനക്ക് സംസർഗം അരുത് എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്കിൽ പറയാണ് അവരുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ചർച്ചനകത്ത് ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ പോലും തിരുവചന നമുക്ക് പ്രമാണം തരുന്നില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ഒരു കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈറ്റിംഗ് ടുഗതർ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറിംഗ് ടേബിൾ ടുഗതർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ അച്ചാനെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയാലും അച്ഛ അച്ചാനെ ചർച്ചയിൽ നിന്നല്ലേ പുറത്താക്കിയോട് ഞങ്ങളും അച്ഛാനുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന മദ്യപാനിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് ഒരു മേശയിൽ പോയിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പോലും ഈ തിരുവചന നമുക്ക് അനുവാദം തരുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നെ ആ കൾച്ചറിന്റെ 
ആ ദൈവമനുഷ്യൻ കൃപയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ ഒരു പാപിയുമായിട്ട് സഹകരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ പാപ അവന്റെ അകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന പാപവുമായിട്ട് നമുക്കൊരു കോംപ്രമൈസ് വരരുത് എന്നാൽ പാപിയെ സ്നേഹിക്കണം അതല്ലേ യേശു കർത്താവ് തന്നെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് ശമരിയ എന്ന് പറയുന്ന അഴുക്ക് പട്ടണം മിശ്ര വിവാഹത്താൽ അഴുക്കായി പോയ ഒന്നിലധികം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുമായിട്ട് വിവാഹ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചറിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ആളെ ദൈവം പിടിച്ചത് എന്തിനാ ഒരിക്കലും ശമരിയ സ്ത്രീയുമായിട്ട് ആ യേശുവിന് വ്യക്തിപരമായ പിണക്കമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പാപത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും അവൾക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു വ്യവചാര കൂട്ടത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട മറിയത്തെ യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ കല്ലെറിയുവാൻ വേണ്ടി പരീഷന്മാർ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ യേശു അവളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പാപത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മേലാൽ നീ പാപം ചെയ്യരുത് എന്നാൽ അവളെ സ്നേഹിക്കുവാൻ യേശുവിന് തയ്യാറായി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ രീതിയും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം മറ്റൊരു വ്യക്തി ആമേൽ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ മേലൊരു പാപത്തിന്റെ ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്ക് അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റണം പക്ഷേ അവന്റെ വ്യക്തിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ഒരു പരിധി കവിഞ്ഞുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തു വരുന്ന ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോലും ക്ഷേമൻ ടേബിൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോലും ആ ഇവിടെ പൗലൂസ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ചിന്തകൾ അവസാനിപ്പിക്കാം അതിന്റെ ഭാഗം ഈ പുറത്തുള്ളവരെ വിധിപ്പാൻ എനിക്ക് എന്ത് കാര്യം നിങ്ങൾ അകത്തുള്ളവരെ അല്ലയോ വിധിക്കുന്നത് പുറത്തുള്ളവരെ ദൈവം വിധിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വലിയ കോല് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്തുള്ളവരെ വിധിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വലിയ കോലുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭാഗം പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കൺവെൻഷൻ വേദികളിൽ അസാധാരണമായ ഉപദേശങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശ പ്രസംഗം കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ ഉപദേശങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒരാളുടെ മക്കളെ ഒരിക്കൽ ഒരിടത്ത് വെച്ച് കാണേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഉപദേശത്തിന് നേരെ വിരുദ്ധമായിട്ട് ആ മക്കൾ ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിച്ചു കർത്താവ് ഇദ്ദേഹം ഈ പൊതുവേദിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ പലരുടെയും പരീക്ഷമായി ഇതിന്റെ ഉപദേശം പുറത്തു പറയുന്നതിന്റെ കാരണം വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ മക്കൾ അംഗീകരിക്കത്തില്ല എങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും തലയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം നോ അങ്ങനെ അല്ല തയ്യൂ മക്കൾ അങ്ങനെ ആകരുത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഉപദേശത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരണം നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഉപദേശത്തിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ മേലിത് വിധിക്കാനും കൊണ്ടിടാനും നിൽക്കരുത് പല സ്വർണം പുറത്തുള്ളവരെ വിധിക്കാൻ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഇല്ല നമ്മളൊക്കെ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അവനെ നോക്ക് ഇവനെ നോക്ക് അയൽക്കാരനെ നോക്ക് ഇവനെ നോക്ക് ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരനെ നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിനെ നോക്ക് നോ 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 കർത്താവ് പറഞ്ഞ നീ നിന്നെ നോക്ക് നിന്റെ ശരീരത്തെ നിന്റെ സഭയെ നീ നിങ്ങളെ തന്നെ വിധിക്കുക പുറത്തുള്ളവരെ വിധിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ ആ ഇഷ്ടമാണ് ഏറ്റവും അവസാനം പൗലാസ ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് നിർത്തുന്നത് ഒടുവിൽ ആ ദുഷ്ടനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും നീക്കിക്കളയ ആ ദുഷ്ടനെ വിക്കടതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദുഷ്ടൻ എന്ന് വിളിക്കണോ അതോ നീജൻ എന്ന് വിളിക്കണോ അതോ പാപി എന്ന് വിളിക്കണോ എന്തായാലും ഇവിടെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആ ദുഷ്ടനെ നീക്കിക്കളയാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കാം അഞ്ചാം അധ്യായം പുതിയ ദൈവത്തിന് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായം തന്നെ പുതിയ നിയമസഭയുടെ ഏറ്റവും മാർമികമായ ലേഖനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു അധ്യായം തന്നെ എന്തിനായിരിക്കാം ദൈവസഭയ്ക്ക് എഴുതി കൊടുത്തത് നിശ്ചയമായിട്ടും പാപത്തെ എത്ര ഗൗരവത്തോടെ സ്വർഗം കാണുന്നു എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനും പ്രബോധിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ അധ്യായങ്ങൾ ഓൾ ടുഗർ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പൗലൂസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് സഭയുടെ പൊതുവിലുള്ള വിശുദ്ധി എന്തെന്ന് ലോകമറിയാം ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ വിശുദ്ധി എന്തെന്ന് ലോകമറിയാം രണ്ട് ആ പാപം ചെയ്ത വ്യക്തി ഒരു മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് കയറി അ
ഈ ചിന്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ കുരുന്ന ലേഖനത്തിന്റെ അടുത്ത വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ പഠിക്കാം സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ അറിയുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി ചോദിക്കുക മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഫാമിലി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ